அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ ஒவ்வொரு நாளும் ஓர் உளவியல் தூரல் என்னுடைய இந்த நிகழ்ச்சியில் இன்ஷாவுல்லா நாம் இன்று ஒரு கணவன் மனைவி எவ்வாறு தங்களுக்குள் பேச்சுவார்த்தை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் பேசிக்கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறத நாங்கள் பார்ப்போம் பொதுவாக ஒருத்தரோடு நாங்கள் பேசுறது அது வந்து சொல்லுவாங்க லீடர்ஷிப் இல்லாத ஒரு வகை இந்த லீடர்ஷிப் என்றால் தனது கருத்துக்கு மற்றவர்களை இணங்க வைத்தல் அதான் அந்த லீடர்ஷிப்புக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வரைவிலக்கணம் அப்ப பேசுறதுக்கு சொல்லி சில முறைகள் இருக்குது ஒருத்தரோட எப்படி பேசுவது அப்ப குறிப்பாக ஒரு கணவன் மனைவி தான் முக்கியமா அத தனக்குள்ள பேசிக்கொள்றது எப்படி இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கறத நிறைய தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டியிருக்குது எப்படி பேசுறது என்ன சந்தர்ப்பத்துல எதை பேசணும் அவங்களோட நிலைமைய புரிஞ்சு பேசணும் அப்படிங்கிறது முதல்ல வந்து நாங்க தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய ஒரு விடை அப்ப இதுல முதல்ல வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னு சொன்னால் அதை சோட்டா சொல்லுவாங்க கிஷன் கிஷன்டா கே ஐ டபுள் எஸ் கீப் இன் ஷோர்ட் அண்ட் ஸ்வீட் அதாவது நீங்க எதை பேச எடுக்கிறீங்களோ அதை ரொம்ப விரிச்சுக்கு நிற்க கூடாது ரொம்ப அந்த அந்த நீங்க எடுத்த விஷயத்த அழகான எளிய மொழியில நீங்க நாம பேசுற தமிழ்ல எளிய தமிழ்ல ரொம்ப இலகுவாக அந்த கருத்தை முன்வைக்க வேண்டும் அப்படி முன் வைக்கிறது ரொம்ப முக்கியமா இருக்குது அப்ப இதுல கவனிக்க வேண்டியது ஐ கண்ட்ரோல் மனுஷன் அடுத்தவங்க கண்ணு பார்த்து பேசுறது ஏன்னா பொய் சொல்லக்கூடியவங்களால கண்ணை பார்த்து பேச முடியாது பொய் சொல்லும் போது கண்ணு தானா நம்முடைய முகத்தை விட்டு ஓடிடும் அதை வச்சு தான் கண்டுபிடிப்பாங்க தம்பி பொய் சொல்றா அப்படின்னு நம்முடைய பழையவர்கள் சொல்லுவாங்க ஏ என் கண்ணை பார்த்து சொல்லு என்ன ஆச்சு என்று கேட்பாங்க அப்ப கண்ணை பார்த்து பேசுறதுங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் பேச்சில் எப்பவுமே பொடி லாங்குவேஜ் ரொம்ப முக்கியம் உடல் பாவனை நம்ம பேசும்போது கையை சேர்க்கிறது கண் புருவத்தை வளைக்கிறது நம்ம வந்து கண்ணை கொஞ்சம் விரிக்கிறது சுருக்கிறது தலையை அசைக்கிறது இதெல்லாம் பொடி லாங்குவேஜ் ஏன்னா ஒருத்தர் வந்து நம்முடைய பேச்சை மட்டும் கேட்கறது நம்மளை பார்த்து கூட சில விஷயங்களை புரிஞ்சுக்குவார் ஒரு ஆள் ஒரு கருத்தை வெளியில எடுத்து வைக்கும் போது அந்த கருத்துல வந்து எல்லாமே வார்த்தைகளால் வாழ்றதில்லை ஒரு சிலது அவருடைய பொடி லாங்குவேஜில் வந்து ஒரு சிலதை சொல்லிட்டு அப்படின்றார் அப்படின்னா முடிஞ்சு அப்படி என்ன அர்த்தம் அப்ப சில விஷயங்கள் தன்னுடைய பொடி லாங்குவேஜ்ல வரும் அப்ப ஐ கண்ட்ரக் இருக்கணும் பொடி லாங்குவேஜ் இருக்கணும் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அடுத்தது வந்து மூன்று எம்களை ரொம்ப கவனிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மூன்று எம்கள் அப்படின்னு சொன்னால் மேன் யார்கிட்ட பேசுறோம் அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது வந்து மெசேஜ் எந்த விஷயத்தை பேசுறோம் அப்படிங்கிறது மூன்றாவது மெட்டீரியல் எதை வச்சு பேச போறோம் அப்படிங்கிறது அப்ப அந்த மூன்று விஷயங்களும் ரொம்ப கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விடயம் அப்ப யாருக்கிட்ட பேசுறோம் அப்படிங்கிறத நாங்க பார்க்கணும் அப்ப எல்லா இடத்துலயும் ஒரே மாதிரி பேசுறது கிடையாது வெளியில நம்ம ஒரு மீட்டிங்ல பேசுற மாதிரி நம்மளோட ஆபீஸ்ல பேசுற மாதிரி நம்மளோட கஸ்டமர்கிட்ட பேசுற மாதிரி அல்லது நம்மகிட்ட பொஸ் கிட்ட நம்மளோட முதலாளி கிட்ட பேசுற மாதிரி கொண்டாட்டிகிட்ட பேசக்கூடாது கொண்டாட்டிக்கிட்ட நம்ம இறங்கி போய் தான் பேசணும் அதாவது நம்ம வந்து குழந்தைகள்ட்ட பேசும்போது எல்லாருமே குழந்தையம் ஆகிடுவோம் சின்ன பிள்ளைகிட்ட சுற்றி சுற்றி வந்துருவோம் நம்ம பாருங்க அப்போ கொண்டாட்டிக்கிட்ட நம்ம கொண்டாட்டி இவ கொண்டாட்டி புருஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கணும் ஒரு சிலர் கல்யாணம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பொண்டாட்டிக்கிட்டே ரொம்ப ஆக்ரோசமா அகங்காரமா இங்கவா என்ன என்ன நான் சொன்னது எவ்வளவு நேரமா சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் காட்டு கத்து கத்துறேன் காதல விழல அப்படியம்மா இது யாரு நம்ம வேலைக்காரியா நம்மகிட்ட வேலை செய்யறவங்களா இல்லையே அதே மாதிரி தான் சில பொண்ணுங்க வந்து சில பெண்கள் வந்து புருஷன்கிட்ட பேசும்போது எப்படி பேசுறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம ரொம்ப கவனிக்கணும் இது யாரு நம்முடைய கணவன் நம்மளோட கணவன்கிட்ட எப்படி பேசணும் அப்படிங்கிறத அவங்க என்ன செய்யணும் தெளிவாக புரிஞ்சு கொள்ளணும் அப்ப கணவன்கிட்ட அதிகாரபூர்வமாக பேசுறது நக்கல் அடிச்சு இன்ட் அடிச்சு பேசுறது தெரியும் தெரியும் ஆம்பளைங்களை தெரியும் அப்படின்னு பேசுறது அவமானப்படுத்தி பேசுறது தாழ்த்தி பேசுறது டபுள் மீனிங்ல பேசுறது இதெல்லாம் வந்து ஒழுங்கான ஒரு பேச்சு கிடையாது அவங்களுக்குள்ள நல்ல ஒரு ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வராது அப்ப அப்ப பேசும்போது இது நம்ம பொண்டாட்டி இது நம்ம புருஷன் அந்த மேன் முதல் எம் மேன் யாருக்கிட்ட பேசுறோம் அப்படிங்கிறத முதல்ல நம்ம கவனிக்க வேண்டியிருக்குது அடுத்தது என்ன சந்தர்ப்பத்தில் எதை பேசுறதுங்கிறது தெளிவாக புரிஞ்சு கொள்ளணும் எல்லா நேரத்திலையும் எல்லாத்தையும் விட்டு பேசிடக்கூடாது வீட்டுக்கு புருஷன் வந்துக்கிட்டு இருக்கிறார் வந்தோடனே நம்ம பொறுப்புகள் அழித்துக்கி வைக்கக்கூடாது ஏன்னா நமக்கு வந்து பெண்களுக்கு வந்து வீட்டில் பிள்ளைங்களால் பிரச்சனை அல்லது வெளி உறவுகள் வந்து ஏதாவது பேசிட்டு போயிருப்பாங்க கடந்தாரம் வந்து போயிருப்பான் 
யாராவது வந்து திட்டிட்டு போயிருப்பாங்க அல்லது பிள்ளைங்க ஏதாவது குழப்பிடி பண்ணிக்கும் அது வீட்டில் ஏதாவது மக்கா பண்ணிக்கும் வீட்டில் ஏதாவது மெஷின் வேலை இல்லை கேஸ் முடிஞ்சிருக்கும் விறகு இல்லாமல் இருக்கும் ஏதாவது ஒன்று வீட்டில் அப்படி ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கும் இப்படி ஏதாவது பிரச்சனை அவங்க அதே தலையில் தூக்கி வச்சுட்டு இருப்பாங்க அப்படியே இருக்கும்போது புருஷன் என்ன செய்கிறாரு வெளியில் வாரார் வந்தால் அவர்கிட்ட நாங்கள் என்ன மாதிரி பேசிக்கொள்றது எப்படி அவர்கிட்ட நடந்து கொள்றது அப்படிங்கிறத முதல்ல நாங்கள் பார்க்கணும் வெளியிலிருந்து வர்றவருடைய முகத்தை பார்க்கணும் எப்பவுமே புருஷன் வெளியிலிருந்து வந்தால் முதல்ல புருஷனுக்கு நாங்கள் வந்து என்ன வேணும் அவருக்கு எதை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத கவனிக்கணும் தண்ணி வேணுமா அவர் டென்ஷன் இருக்கிறாரா பொதுவாக அந்த முக பாவனையை வச்சு நாம சரியா புரிஞ்சு கொள்ளணும் இவர் எந்த நிலையில் இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத நாங்கள் என்ன செய்யணும் புரிஞ்சு கொள்ளணும் இப்ப எந்த என்ன தேவை இருக்குது அப்படிங்கறத தெரிஞ்சு கொள்ளணும் ஆயிரம் பிரச்சனையோட வெளியில இருந்து வருவார் அவர் கடையில பிரச்சனை ஏதாவது பிசினஸ்ல பிரச்சனை வர்ற வழியில ஏதாவது பைக்க கொண்டு வந்து முட்டி அதுல டென்ஷன் அப்படியே வருவார் வரும்போது அவர் உள்ள வரும்போதே வாங்க உங்களை தான் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் வாங்க இன்னைக்கு ரெண்டுல ஒன்று தெரிஞ்சாகணும் அப்படின்னு அவர்கிட்ட இருக்கிற ப்ரெஷர் டபுள் ஆயிரும் பாருங்க ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிடுவார் அவர் வந்து ஏற்கனவே ஒரு கோபத்தோட ஒரு டென்ஷன்ல வர்றதுனால நாங்க தூக்கி வைக்கிற வெயிட்டு இரு மடங்காகி அவர் டென்ஷனை தான் வெளிப்படுத்துவாரு அவர் கை நீட்டுவாரு அவர் ஏசுவாரு வந்து உனக்கு மரியாதை கொடுத்து வாங்க தெரியாது அப்படியம்பாரு அல்லது எதை நம்ம ஒப்புவிக்கும் பிள்ளைங்க ஸ்கூலுக்கு போகல பிள்ளை அவங்க பையன்க்கு ஸ்கூலுக்கு போகல அப்படின்னு சொன்ன உடனே நம்ம என்ன செய்யணும் சொன்னா அந்த பிள்ளைய கூப்பிட்டு ரெண்டு சாத்தி சாத்திரம் உண்மையிலேயே அதுக்கு அடிக்கிற அளவுக்கு மீறி அடி விழும் காரணம் இருக்கிற ப்ரெஷரை டபுள் ஆக்கினதுனால தான் அது நடக்குது அப்ப அந்த பிள்ளைங்கள்ட்ட எப்படி நடந்துக்கிறதுங்கிறது நமக்கு அப்ப வந்து நல்ல நிதானமா இருந்தா கூட முடியாம போகுது அப்ப பொண்டாட்டி வீட்டுக்கு வரக்கூடிய கனவை முதல்ல ஆறுதல் படுத்தணும் ரிலாக்ஸ் பண்ணணும் ஏன்னா அல்லாஹால ஆண் பெண் படைத்த அந்த காரணத்தை சொல்லும் போதே உங்களை ஆண் பெண்ணுங்கிற அந்த ரெண்டு சோடிய நாங்க ஏன் படைத்தேன் தெரியுமா இல்ல தஸ்குனே இலையாங்கிறாங்க அது கிட்ட போய் நிம்மதி அடையிறது அப்ப பொண்டாட்டி கிட்ட வந்து அவன் நிம்மதி அடையணும் புருஷன் வந்தோடனே இவன் நிம்மதி அடையணும் அந்த நிம்மதியே இல்லாம பண்ற மாதிரி நம்மளுடைய பேச்சு ஒழுங்கு இருக்க கூடாது அப்ப வந்தவர்கிட்ட வந்து முதல் அவரை வந்து நிம்மதி படுத்தையே ஒரு மாதிரி ஆக்கிறீங்க முகம் ஒரு மாதிரி ஆக்கி என்னாச்சு உட்காருங்க அப்படி அவங்க அவர் பிரிச மலையத்துக்கு எனக்கு இப்படி பேசப்பட்டான் வீட்டுல எப்படி நடந்துட்டு உம்மா இப்படி சொல்லிட்டாங்க வீட்டு கடங்காரன் இப்படி சொல்லிட்டான் என் ஃப்ரெண்ட் இப்படி காய்ச்சிட்டான் அப்படின்னு சொல்லி அவர் தலையில் இருக்கிற பாலத்தை எல்லாம் தூக்கி நம்ம கிட்ட அப்படியே வச்சோடனே ப்ரெஷர் ஏற்றுக்கூட நீங்க எல்லாம் ஒரு ஆம்பளையா நான் நான் இருந்தா வெட்டி இருப்பேன் அப்படின்னு அவர் சொன்னா நிறைய பேர் ஜெயிலுக்கு போறதே கொண்டாட்டி இப்படி சொல்றதுதான் அவர் சொன்னதுனால இவனுக்கு அப்படி என்ன வந்தாலும் நம்ம அவமானப்படக்கூடாது வெட்டிடணும் இன்னொரு வாட்டி வந்தா ஒரே கொலைதான் அப்படின்னு அவன் முடிவு பண்றான் அவருக்கு அப்ப இவன் வந்து அதை கூல் பண்ணணும் எப்படி ரிலாக்ஸ் பண்ணா எல்லாம் விடுங்க எல்லா கிட்ட பொறுப்பு கொடுங்க எல்லாம் வராதா யாருக்குதான் இப்ப பிரச்சனை இல்லாது எல்லாம் விட்டுடுங்க எல்லாம் பார்த்துக்குவான் நாளைக்கு அவருக்கு திருத்து அவர் வந்து புரிஞ்சுக்குவாரு இன்னைக்கு நாம உணர்த்திடலாம் எல்லாம் யோசிக்காதீங்க அப்படியே ரிலாக்ஸ் பண்ணணும் அவர் இன்னொரு நம்ம பொண்டாட்டி இப்படி சொல்றாவே அப்படின்ட்டு அவர் அப்படியே கூலாகி அப்படியே ரிலாக்ஸ் ஆகி வருவாங்க அப்போ ஒரு வரக்கூடிய ஒரு மனிதனா ஆறுதல் பண்ணக்கூடிய ஒரு விடையே நம்மகிட்ட கண்டிப்பா இருக்கணும் இருந்து ஆறுதல் படுத்தி அவரை நிதானப்படுத்தி அதுக்கு பிறகு எடுத்து வைக்கும் போது ரொம்ப அழகா எடுத்து வைக்கணும் எடுத்தா பிள்ளைய அவன் பிள்ளை அப்படின்னு கூடாது முதல்ல வந்து என்ன சொல்லணும்னா ஒரு விஷயம் சொல்ல போறேன் நீங்க இதுக்கு சரியான ஒரு முடிவு தரணும் அப்படின்னு சொல்லித்தான் பேச்சு ஆரம்பிக்கணும் என்ன என்னாச்சு அப்படின்னா நீ வந்து நம்ம பையன் ஸ்கூல் போகல அவனுக்கு என்ன விட உங்க மேல தான் ரொம்ப நம்பிக்கை இருக்குது பயம் இருக்குது நான் சொன்னா கேட்க மாட்டேங்கிறான் நீங்க கூப்பிட்டு கொஞ்சம் அட்வைஸ் பண்ணுங்க நீங்க கூப்பிட்டு கொஞ்சம் பேசுங்க நான் அதை கூப்பிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவரை வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணி அப்படியே கூப்பிட்டதா அவர் நிதானமா கூப்பிடல கண்டபடி அடிச்சிருவார் பாருங்க அப்படி வந்து முதல்ல வந்து இந்த மேட்டர் அந்த விஷயத்த மெசேஜ ஒப்புவிக்க தெரியும் மேம் யார்கிட்ட பேசுறோம் என்ன மெசேஜ பேசுறோம் அதுக்கு மெட்டீரியல் என்ன எப்படி ஒப்புவிக்கும் அதுக்கு என்ன பயன்பாட்டை நாம கொண்டு வரோம் அப்படிங்கறத நாங்க என்ன செய்யணும் அஹ் அது மெட்டீரியல்ங்கிற நேரம் மைக் வச்சு பேசுறது மெசேஜ் மூலம் அனுப்புறது அல்லது வந்து கடிதம் மூலம் கொடுக்கறது வாய்மொழி மூலம் சொல்றது அந்த மெசேஜ் இப்ப வாய்மொழி இப்ப நேரடியா பேசுறோம் நேரடியா பேசும்போது நிதானப்படுத்தி பேசி அந்த விஷயத்தை ஒப்புவித்தால் அவர் என்ன செய்வார் கூப்பிட்டு
அடுத்த விஷயங்களை நாங்கள் இந்த எப்படி பேசுறது என்ன ஸ்கில்ஸ் என்ன தந்திரங்களை எல்லாம் இதில் பயன்படுத்தணும் இது கணவன் மனைவிக்கு மட்டும் இல்லை வாழ்க்கையில் நமக்கு எங்கேயுமே தேவைப்பட்டது யார்கிட்ட பேசணும் எப்படி பேசுகிறோம் என்னென்ன விஷயங்களை நம்ம கவனிக்கணும் அப்படிங்கிறது இன்னும் நமக்கு தேவையான விஷயங்கள் நிமிஷம் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம அது சம்பந்தமான இன்னும் சில விஷயங்களை நம்ம பார்க்கணும்